Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo favori du mois de juillet et ce mois-ci j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous présenter euh, donc euh, on va commencer plutôt rapidement pour que ça ne prenne pas trop de temps donc je vais d'abord commencer par des bijoux euh que j'ai reçu d'un site qui s'appelle Ring and Things et euh, ce site est vraiment super chouette, il y a des vêtements et des bijoux également et euh, c'est pas du tout cher, c'est un site anglais il me semble et euh, franchement c'est pas du tout cher moi j'ai reçu euh, ce, hop celui-là avec marqué Love dessus qui est vraiment super joli, je l'adore trop, je le trouve super mignon euh, sinon j'ai reçu deux autres produits, donc un collier et euh, une bague que j'ai pas et trop trop aimé euh, la bague est pas mal mais elle est trop grosse pour moi et euh, sinon l'autre collier je peux, je peux vous le montrer vite fait je me dirais si vous aimez bien, donc c'est un long collier comme ça euh, avec une petite pomme au bout voilà et euh, donc voilà elle est assez mignonne euh... Mais je pense pas que je porterai ça moi, mais sinon voilà c'est très bonne qualité, il est très, euh, il est très joli ma foi, mais je ne le porterai pas moi parce que c'est pas trop mon style. Et puis la bague elle ressemble à ça, donc euh, voilà elle est assez imposante je trouve, mais elle est quand même jolie et c'est vraiment dommage parce que je l'aime beaucoup, mais elle est vraiment trop large pour mon doigt parce que j'ai les doigts super super fins. Elle est quand même super originale et très très jolie, donc, euh, donc voilà ce que j'ai reçu de ce site et euh, c'est vraiment un site que je tenais à mettre dans mes favoris parce qu'il est super super chouette. Je vais vous montrer un beurre corporel qui vient de chez The Body Shop et qui sent juste trop bon donc c'est à la papaye et euh, pff, franchement non sérieusement il sent vraiment trop trop bon mais je vous le conseille mais 50 000 fois l'odeur est pas du tout écœurante euh, c'est vraiment un beurre corporel qui hydrate magnifiquement bien et qui laisse une très très bonne odeur sur la peau euh, l'odeur ne tient pas euh, des masses c'est à dire qu'elle va pas tenir toute la journée mais je pense que on peut dire que l'odeur tient euh, Jusqu'à 2-3 heures, voilà, je dirais jusqu'à 2-3 heures et c'est vraiment un beurre corporel juste génial. Ensuite le deuxième produit que j'ai à vous montrer c'est un masque qui vient de chez Lush et donc c'est le masque Cupcake pour peau normale à grasse, un masque purifiant au rassoul et au cacao. Alors, je pense que je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble mais ça dégouline parfois donc. Donc voilà, ça ressemble à ça, euh, vous n'allez pas très bien voir mais en fait on dirait euh, du chocolat fondu ou autre chose mais, euh, mais franchement l'odeur est assez désagréable je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui pourrait supporter cette odeur parce que c'est vraiment une odeur très 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 forte euh, donc là déjà j'en ai mis un peu sur mes mains et ça sent ultra fort euh, donc en ce qui concerne l'odeur sentez bien l'odeur euh, quand vous êtes dans le magasin parce que si vous le supportez pas dès le début vous le supporterez pas non plus après euh, mais par contre c'est un masque qui fait très très bien son boulot j'ai la peau vraiment toute douce après euh, les pores sont très très resserrés et, euh, et franchement ça empêche l'apparition de boutons j'ai vraiment vu une amélioration après ça et donc euh, franchement c'est un masque que je vous conseille mille fois ensuite un autre produit donc c'est une crème amincissante qui vient euh, de la marque Percuta Fein. Et euh, en fait je l'ai reçu dans euh, la box que New Pharma m'a envoyé. Et euh, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc c'est un gel euh, qui fait soin local amincissant. Donc euh, je, je ne veux pas maigrir. Mais euh, j'essaye de la tester sur mes fesses. Voilà. Euh, pour voir si ça fonctionne un peu. Et euh, ça fait maintenant un mois que j'utilise. Et franchement je vois que ma peau est un petit peu plus lisse. Un petit peu plus raffermie on va dire. Et donc c'est un très très bon produit euh, qu'il faut utiliser le matin et le soir. Pendant 6 semaines. Et euh, franchement déjà... Je vois quelques petites améliorations, bon voilà c'est pas un produit miracle mais euh, vu que je l'ai utilisé tout le mois de juillet je voulais le mettre dans mes favoris et c'est un produit que je conseille également. Ensuite un autre produit que New Forma m'a envoyé, l'huile prodigieuse de chez Nux qui est juste géniale. Donc c'est une huile sèche, euh, on peut l'utiliser pour le corps, pour le visage ou pour les cheveux. Euh, je l'utilise un petit peu pour le corps mais énormément pour les cheveux, euh, juste après ma douche quand j'ai les cheveux encore mouillis j'en applique un petit peu. Et quand ils sèchent et eh bien ils deviennent tout brillants et c'est super super joli, c'est une huile qui marche vraiment très très bien et qui ne graisse vraiment vraiment pas vos cheveux donc c'est également un produit que je vous conseille et qui a été un gros gros favori pendant le mois de juillet. Ensuite un autre produit qui vient de chez New Forma également c'est un pinceau Caudalie euh, qui est juste super pratique donc euh, voilà il s'ouvre il s'ouvre comme ça en fait hop et euh, il est vraiment chouette pour appliquer le blush c'est vraiment un pinceau mais super bien donc pour appliquer mon blush euh, il est vraiment top c'est vraiment devenu mon pinceau préféré pour appliquer mon blush franchement j'insiste mais il est vraiment vraiment trop cool il applique vraiment le produit très très bien il est vraiment euh, 
diffusé très bien je trouve et euh, ça fait un joli rendu sur les joues, j'adore vraiment ce pinceau. Ensuite j'ai un blush de chez ELF qui est juste top, donc c'est en teinte flushed et c'est la gamme studio je crois et donc il est vraiment vraiment top de chez top, c'est un... C'est un rose un petit peu foncé, donc ce blush est vraiment juste top, il fait un très joli rendu, un rendu très rosé, euh, très, euh, très mignon je trouve sur les joues et euh, c'est vraiment un blush que j'adore mais vraiment beaucoup. Euh, en plus de ça il coûte vraiment pas cher, donc si vous allez faire un tour sur le site de LF, n'hésitez pas à regarder les couleurs de ces blushs parce qu'ils tiennent vraiment très très bien et ça fait un super joli rendu sur les joues. Ensuite j'ai un rouge à lèvres dont je vous ai déjà parlé dans un de mes hauls, donc c'est un rouge à lèvres Clarins et c'est le Miami Pink, la teinte 121, euh, donc c'est un rose super super beau, euh, donc euh, voilà swatché ça donne ça. Voilà, vous n'allez pas très bien voir, je pense. Il est super beau, il est très estival, je trouve, parce qu'il n'est pas euh, super voyant, mais il est quand même un petit peu rose, ça, ça met quand même un petit peu de couleur. Moi, je l'aime beaucoup et ça a été un de mes favoris du mois de juillet, je l'ai beaucoup porté. Donc, dernier favori côté maquillage, c'est un vernis qui vient de chez Yves Rocher et qui est tout petit, 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 que j'adore trop. Donc, euh, il est rose flash et il est très, très, très joli. Euh, il a un super beau rendu. Par contre il tient pas super bien, je l'ai mis pour aller à la piscine et à la fin de la journée il était euh, presque totalement parti donc voilà il tient pas extrêmement bien quand on va à la piscine mais sinon euh, il a une très bonne tenue, je pense qu'il tient euh, 5 jours, franchement euh, allez voir et en plus il coûte pas cher je crois que moi je l'avais eu à 2 euros parce qu'il était en solde mais sinon ça coûte euh, un petit peu moins de 3 euros je crois. Un truc comme ça, ouais, il coûte un petit peu moins de 3 euros et euh, franchement il est super super mignon et il y a vraiment de plein plein de couleurs différentes, je vous conseille d'aller voir à Yves Rocher. Ensuite on va passer aux youtubeuses que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, donc je crois que j'en ai 4, c'est la première fois que j'en ai autant mais ce mois-ci j'étais vraiment dans, dans le mois genre un petit peu découverte, je cherche des nouvelles youtubeuses à regarder et donc j'en ai 4. Donc je vais essayer de faire vite pour pas que ça dure 3 heures, pour pas que ce soit un cher de l'œuf. Donc la première c'est Lady Tara, donc euh, elle a 34 ans je crois et j'ai pas l'habitude de regarder des femmes plus âgées que moi, euh, je regarde plutôt des femmes dans ma tranche d'âge et donc euh, j'étais vraiment surprise d'aimer autant ces vidéos parce que franchement ces vidéos sont juste top, elle est trop trop rigolote et franchement je l'adore, euh, je vous conseille mais mille fois d'aller voir sa chaîne, euh, c'est vraiment quelqu'un de génial et je l'adore vraiment beaucoup. Elle est super originale et super rigolote. Ensuite la deuxième personne c'est euh, la classe au féminin qui est une fille juste magnifique. Elle est vraiment, elle est super belle et ses vidéos sont, je sais pas, sont toutes douces, toutes euh, juste euh, une qualité de malade. Donc c'est vraiment une fille que je vous conseille d'aller voir. Ensuite il y a Beauty Little P qui est juste géniale également. Franchement euh, elle est vraiment juste top mais vraiment, mais genre euh, Topissime quoi, vraiment vraiment topissime, <rire> un truc de fou. Camille Grande XO que j'ai découvert il n'y a pas longtemps euh, et euh, qui est vraiment superbe, elle a pas beaucoup d'abonnés et franchement elle en mérite beaucoup plus. Euh, elle est juste super belle avec son copain, ils sont vraiment trop choux aussi, elle a fait un boyfriend tag et my boyfriend does my makeup et ils sont trop choux donc euh, j'adore vraiment ses vidéos, euh, elle s'exprime super bien et j'adore trop 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 comment elle s'habille, comment elle se maquille. Ensuite, pour passer euh, au côté musique, j'ai que deux musiques à vous présenter euh, ce mois-ci. Donc c'est euh, Kiss Me de Ed Sheeran que j'adore trop. En fait, euh, ce chanteur, je l'aime pas particulièrement, mais cette chanson, elle est vraiment magnifique et euh, je l'ai connue grâce à Vampire Diaries. Et la deuxième, c'est Treasure de Bruno Mars qui est juste top, mais vraiment elle me donne trop envie de danser, de... enfin ça me donne vraiment du peps et donc euh, voilà, c'est les deux musiques qui m'ont beaucoup plu pendant ce mois. Donc voilà les filles c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et euh, bah je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort, bye